بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک یہ فرمایا بچی نے کوئیسن کیا تھا کہ اگر کوئی خاتون خاندان کی ہیں یا کوئی بھی فرد ہے وہ دوسرے کی غیبت کر رہا ہے تو اس کو اس غیبت سے روکنے کا کیا احسن طریقہ ہے تاکہ وہ ناراض بھی نہ ہو پہلی بات تو یہ کہ یاد رکھیں کہ غیبت کی دو صورتیں ہیں ایک جوازی صورت ہے اور ایک غیر جوازی صورت ہے یعنی غیر شرعی جہاں پہ شریعت خود اجازت دیتی ہے سمجھ لیں وہ جائز ہے اور جہاں شریعت منع کرتی ہے ان جوازی صورتوں میں سے نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں غیبت کرنا گناہ ہے کبیرہ ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ تمیز حاصل ہونی چاہیے کہ سامنے والا جو غیبت کر رہا ہے بظاہر کیا یہ جوازی صورت کو اختیار کیے ہوئے ہے یا وہ صورت ہے کہ جس کو شریعت منع کرتی ہے جوازی صورت کو یہ سمجھ لیں کہ ایک تو یہ کہ کافر کی غیبت نہیں ہوتی یہ کر سکتے ہیں نمبر دو اگر کوئی اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے اس کے پیٹ پیچھے اس کے اس گناہ کو ذکر کرنا غیبت میں شامل نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جس نے حیاء کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی کوئی غیبت نہیں ہے نمبر تین اگر کسی سے مشورہ طلب کیا جائے اور اس کو یقین ہے کہ اگر میں اس کو پوری بات نہیں بتاؤں گا تو یہ نقصان کا شکار ہو جائے گا تو مشورہ دیتے ہوئے غیبت کرنا شرعن جائز ہے جیسے کوئی کہے کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح فلاں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں لڑکا کیسا ہے تو اب اگر اس میں عیوب و نقائص ہیں تو بالکل آپ بیان کر سکتے ہیں کیونکہ اب وہ مشورہ طلب کر رہے ہیں اور بچی کی پوری زندگی کا معاملہ ہے یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا ایسی وکیل کو بتاتے ہوئے جج کو بتاتے ہوئے ڈاکٹر کو کوئی مسئلہ بتاتے ہوئے اسی طرح آپ پولیس وغیرہ انکوائری کر رہی ہو کوئی ان کو بتاتے ہوئے کسی کی برائیاں ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی حسرت کے ساتھ پشتاوے کے ساتھ صدمے اور افسوس کے ساتھ کچھ ذکر کر رہا ہے یار بڑا افسوس ہے وہ بیچارہ ایسا کرتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اسے اور واقعی اظہار افسوس ہی مقصود ہو اس پر بھی فقہ نے فرمایا کہ غیبت کا ہو حرام غیبت کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ یہ جائز غیبت ہے تو اب اگر کوئی ان میں سے مطلب کوئی صورت اختیار کیے ہوئے ہے تو پھر ہم نہیں کہیں گے کہ یہ غیبت وہ ممنوع غیبت ہے اگرچہ اس کو آپ غیبت کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ممنوع غیبت نہیں ہے تو ہم یوں ہی کہتے ہیں کہ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی وہ برائی جو اس کی ذات میں یا اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں موجود ہو اس کے پیٹ پیچھے بغیر اجازت شرع کے کرنا یہ غیبت ہے تو یہ تعریف ذرا ذہن کے اندر رکھیں اب اگر آپ فرض کر لیں کہ وہ ایسی ہی غیبت کر رہی تھی جو ممنوعہ تھی تو وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اور گناہ کبیرہ کرنے والے کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کریں ایسی صورت میں آسن طریقے سے آسن طریقہ ہے یہ کہ آپ فوراً روکیں کہ دیکھیں یہ غیبت کر رہے ہیں آپ نہ کریں اور یہ گناہ کبیرہ ہے اگر نہ مانیں تو اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں اور مان لیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن بیٹھ کے سنیں نہیں جیسے ہمارے جب کیا کریں ہم ہم تو نہیں غیبت کر رہے تھے فلاں کر رہا تھا لیکن آپ بیٹھ کے سن رہے تھے جس طرح غیبت سننا گناہ ہے کرنا گناہ ہے اسی طرح غیبت کا سننا بھی گناہ ہے مسلمان بھائی کا دفاع کریں یا پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں یا پھر پہلے مشاہدہ کر لیں غور کر لیں یہ جوازی صورت کے ساتھ تو نہیں ہے تو اگر ہے تو پھر اس کا اس پہ گرفت نہیں ہوتی ہے بعض اوقات علماء کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے وہ ہو سکتا ہے کسی جوازی صورت کو اختیار کر کے کسی کے بارے میں کلام کر رہے ہوں میں نے دیکھا ہے کہ عوام الناس بامل علماء کے پاس بیٹھ کر بھی آتے ہوئے یہ کہتی ہے جی ہم تو گئے تھے بڑا بامل سمجھ کے تو غیبت کر رہے تھے بیٹھے ہوئے آپ کو کیا پتا کہ وہ جائز غیبت تھی ناجائز غیبت تھی پہلے پوری معلومات تو حاصل کریں کسی پر بہتان لگا دینا کسی سے فوراً بدگمان ہو جانا شرائن جائز نہیں ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم دین سیکھا جائے